ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻഡേസ് വൺ ആസെസ് ആണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡേസ് വൺ ആസെസ് ആയിരുന്നു ടു സിക്സ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ സീറോ ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റീന് ഇത്രയല്ലേ ടു ഏതാ ഇൻവെൻറ്ററി സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏതാ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഏതാ ഇൻഡാൻജ് പ്രോസസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ സീറോ ഫൈവ് നോൺ കറണ്ട് ഹാസറ്റ് എൽ ഡി ഫോർ സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ലീസസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി വൺ ഇത്രയാണല്ലേ മുടിയുള്ള മുടി ടൂ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഫോർട്ടി വൺ ആണെന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ സോ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എസിനകത്ത് ഇതുപോലൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻഡേസിനകത്താണെന്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായ കാരണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ വരുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ദെൻ പല ആൾക്കാർ വലിയ രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റവന്യൂവിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടും അല്ലെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് അസെറ്റ്സ് കൂടും അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെന്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം എന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലാവും ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ സോറി ഇൻഡേസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതല്ലേ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളതാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏതാ ഇൻഡേ സിക്സ്റ്റീൻ അകത്ത് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ലിവിംഗ് പ്ലാൻസും ലിവിംഗ് ആനിമൽസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി വണ്ടെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് ലിവിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്താണ് ബെയർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ ബെയർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ ബെയർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ബെയർ പ്ലാൻ എന്താ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഫോർട്ടി വണ്ടെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് ബെയർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് ബെയർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് ബെയർ പ്ലാൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാ ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെയർ ചെയ്യണം അല്ലെ ദെൻ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വിറ്റുകളായിരുന്നു ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ബെയർ പ്ലാന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബെയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ എക്സാംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡേ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സിന് ആപ്ലിക്കബിളാണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എന്താണ് ബെയർ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാ നോൺ ബെയർ പ്ലാൻസും ലിവിംഗ് ആനിമൽസും ഇവർക്കാണ് എന്ത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ഏത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ബെയർ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അതെന്താ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആര് ആപ്ലിക്കുകളാം ഫോർട്ടി വൺ ആപ്ലിക്കുകളാം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ
അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ എക്സാംസ് ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ അസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസിഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വൂൾ എവിടെ നിന്ന് ഷീപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെ ലോ ദെൻ ആപ്പിൾസ് ആപ്പിൾസ് എവിടെ നിന്ന് ആപ്പിൾ ട്രീ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെ സോ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് നമ്മൾ ജില്ലയുടെ പഠിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് ആർക്കാണ് ആപ്ലിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവല്ലോ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനാണ് ലീവിംഗ് ആനിമൽസ് ലീവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ലീവിംഗ് ആനിമൽസ് എല്ലാം വരും ലീവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ബേറൽ പ്ലാന്റും നോൺ ബേറൽ പ്ലാന്റും അതിൽ ഏത് വരത്തില്ല അതിൽ ഏത് വരത്തില്ല ബേറൽ പ്ലാന്റ് വരത്തില്ല കാരണം ബേറൽ പ്ലാന്റ് ആറ് പ്രൂവിലാണ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് പ്രൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണ് നോൺ ബേറൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ് ചെയ്ത അതായത് ബേർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ് വെത്ത ഏതൊരു കയറ്റി വന്നാണ് നോൺ ബേറൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെ അതല്ലേ ഈ ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ അത് വരുന്നത് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല അത് അത് ബേറർ ആണെങ്കിലും നോൺ ബേറർ ആണെങ്കിലും ദെൻ ലീവിംഗ് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് അത് ഫോർട്ടി വണ്ട് പ്രൂവിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ലിങ്ക് ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാലോ ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് നോൺ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഒന്ന് ബേറൽ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് അതായത് ഹാർവെസ്റ്റിന് ശേഷം എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ഉണ്ട് മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാങ്ങ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് മാങ്ങ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ പ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ അത് പറിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിറ്റാ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുന്നില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മാസം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഇൻഡേസ് ടുവിന്റെ പ്രൂവിലാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇൻവെൻട്രി ആണ് അല്ലെ ഇൻവെൻട്രി ഡെപ്ഷൻ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി സർ ആസറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എന്ന ഇൻവെൻട്രി അല്ലെ സോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡേസ് ടു ആണ് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ബേറൽ പ്ലാന്റ് അതായത് ബേറൽ പ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അത് ഇൻഡേസ് ട്വന്റി ആണ് ഇൻഡേസ് ട്വന്റി ഏതാ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേറൽ പ്ലാന്റ് അല്ലാതെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയുള്ള നോൺ ബേറൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡും എന്താണ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ പ്രൂവിൽ വരുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ അത് തന്നെ വരുന്നതാണ് അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിനകത്ത് വരുന്നതല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീനകത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലെ എന്താ പി പി ഡെഫിഷൻ എന്താണ് ആർ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ റെൻഡൽ ടു അതേഴ്സ് ഓർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് അത് വരുന്ന അല്ലേ ഇത് ഇൻഡാഞ്ചിബിൾസ് ലിങ്ക് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇൻഡേസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻഡേസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻഡേസ് തേർട്ടി എന്നാണ് ഇൻഡാഞ്ചിബിൾസ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ബേറർ നോൺ ബേറർ ബേററോടാണ് ബേററോടാണ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ നോൺ ബേററോടാണ് ഫോർട്ടി വൺ മനസ്സിലാവും ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫോർട്ടി വൺ ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്താണ് ടു മനസ്സിലാവും ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ലിങ്ക് ടു ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ് ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ബേറർ പ്ലാന്റ്സോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ട്വന്റിയിലാണ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഏജിന്റെ പ്രൂവിലാണ് സിക്സ്റ്റീന്റെ പ്രൂവിലാണ് ദെൻ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾസ് എല്ലാം എന്താണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാലോ നോക്കി ഇത്ര മനസ്സിലാ നോക്കി അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വരെ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അതിൽ ബേറർ ഉണ്ട് നോൺ ബേറർ ഉണ്ട് ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിക്സ്റ്റീൻ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നും അതിന് ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സബ്സിക്വൻ റെക്കഗ്നേഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കണം മനസ്സിലാവും ദെൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് മനസ്സിലാവും ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ആള് ക്ലിയർ ആണോ സോ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ബേറർ പ്ലാന്റ് നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ് ദെൻ ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് അതിൽ ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രൂവിലാണ് നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സും ലിവിംഗ് ആനിമൽസും എല്ലാം എന്താണ് ഫോർട്ടി വണ്ണിന് പ്രൂവിലാണ് ഇതിൽ നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സും ലിവിംഗ് ആനിമൽസും ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എല്ലാം ഫോർട്ടി വണ്ണാതാണ് ദെൻ എല്ലാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് വരെയുള്ള എന്താണ് ഫോർട്ടി വണ്ണാണ് അതിന് ശേഷം ഫോർട്ടി വണ്ണല്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ അത് പഠിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാക്കാവോ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയറല്ലേ ശ്രുതിക നമ്മൾ ഫോർട്ടി വണ്ണകത്ത് പഠിക്കുമ്പം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായോ സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ്സിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവിംഗ് ആനിമൽസും ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സും ഇതിൽ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അത് ഇത് വരും ബേറർ വരും നോൺ ബേറർ വരും അതറിയാലോ അല്ലെ സോ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം അത് എഴുതാം നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതാം അത് നമ്മൾ കേൾക്കാം സോ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജിങ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ഈ മാനേജിങ് എന്ന വേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണ് കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതെന്താണ് ഫിഷാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ആ ഫിഷ് നമ്മൾ മാനേജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കുളത്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു കുളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മീനെ വളർത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ മീൻ വളർത്തിയ എന്താണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതാണ് ഈ മാനേജിങ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ദെൻ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് സോ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മാനേജ്മെന്റും ഹാർവെസ്റ്റും അത് ക്ലിയർ ആണോ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മാനേജ്മെന്റും ഹാർവെസ്റ്റും അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇറ്റ് മീൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോത്ത് നമ്മളിൽ ഒരു പശു കിടാവുണ്ട് അത് വളർന്ന് പശുവായിട്ട് മാറാണ് കാഫ് ടു കൗ എന്താണ് നമ്മളാണ് വളർത്തുന്നത് നമുക്കൊരു പശു ഫാം ഉണ്ട് ഡയറി ഫാം ഉണ്ട് ആ ഡയറി ഫാമിനകത്ത് നമുക്ക് കാഫ് ഉണ്ട് അതിനെന്താണ് കൗ ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മളല്ലേ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മാനേജിങ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലേ അതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മളൊരു പശു ഫാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പശു ഫാമിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പശു കിടാക്കളെ പശുവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഗ്രോത്ത് ആണ് മീനിങ് വിത്തിൻ ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ദെൻ ഡി ജനറേഷൻ ഡി ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുന്നുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ബീഫ് ക്യാറ്റിൽ സ്ലോട്ടർ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറി ക്യാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മിൽക്ക് ഇടതലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ പ്രോക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പുതിയ പശു കിടാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ പുതിയ പശു കിടാക്കൾ ജനിക്കുന്നു പ്രോക്രിയേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ നടക്കണം അല്ലാതെ കാട്ടിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മാനേജ് ബയോളജി ഇപ്പം കടലിൽ എന്തുണ്ട് മീനുകൾ വളരുന്നുണ്ട് തന്നെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ മരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മൾ പിടിച്ച് നിന്നുണ്ട് അതിനെ പീസാക്കി നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്തല്ല നമ്മുടെ ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവിൽ വരത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രിവിൽ വരത്തില്ല മനസ്സിലാവും സോ നാല് കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് രണ്ടേതാണ് ഡി ജനറേഷൻ മൂന്നെന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാലെന്താണ് പ്രോക്രിയേഷൻ ഏത് മാനേജിങ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാവൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ദെൻ ഇത് മാത്രം പോലല്ലോ ഹാർവെസ്റ്റും വരാലോ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണിത് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സീസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ തടി വെട്ടിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരും ദെൻ അതിനകത്ത് എക്സാംസ് ആണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എക്സാംസ് ആണ് പ്ലക്കിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് മിൽക്ക് ഫ്രം കൗ വൂൾ ഫ്രം ഷീം ലാറ്റസ് ഫ്രം റബ്ബർ അപ്പൊ ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബേറർ പ്ലാൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ലാറ്റസ് ഷീപ്പ് എന്താണ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ് ലിവിങ് ആനിമൽ ആണ് അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് എന്ത് വൂള് കൗ എന്നാണ് ഒരു ലിവിങ് ആനിമൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് മിൽക്ക് ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും അതിന്റെ പ്ലക്കിങ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് പറിച്ച് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് സീസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അതായത് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ അത്രയും മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് എന്താവത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ആവത്തില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ സെയിൽ ഓർ കൺവേർഷൻ ടു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ അഡീഷണൽ ബയോളജിക്കൽ
ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് ഡീജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോക്രിയേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാഫ് ടു കൗ ഡീജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബീഫ് ക്യാറ്റ് സ്റ്റോട്ടേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയറി ക്യാറ്റ് ഇൽഡ് മിൽക്ക് പ്രോക്രിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാഫ് സാർ ബോൺ ഹാർവസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് സീസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ ലിവിംഗ് ആനിമൽസും ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരാം ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് വരാം നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് വരാം ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് വരാം നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് വരാം ക്ലിയർ ആണോ ദൻ അൺമാനേജ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് മാനേജ് ചെയ്യാത്ത മാനേജ് ചെയ്യാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ എന്താവത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആവത്തില്ല അൺമാനേജ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഷ്യൻ ഫിഷിംഗ് ഡീഫോറസ്റ്റിംഗ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കാലോ ചിത്രം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേണേൽ പഠിക്കാൻ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് വേണേൽ പഠിക്കാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സാംസ് ആണ് ലിവ് റേസിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ആട് കോഴി താറാവ് പശു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ദെൻ ഫോറസ്ട്രി ആനുവൽ പെരിഞ്ഞൽ ക്രോപ്പിംഗ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓർക്കാഡ്സ് ഫ്ലോറിക്ലർ കൾച്ചർ അക്വോ കൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് എക്സാംസ് ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ നമ്മൾ പി പി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പി പി എപ്പോഴാണ് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം സബ്സിക്വന്റ് റെഗ്നീഷൻ എന്തായിരിക്കാം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ ആയിരിക്കും അത് അവർ എൻഡിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ബേറർ പ്ലാൻ ആണ് ബേറർ പ്ലാൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് മറന്നു പോരെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ എപ്പോഴും ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിൽ ആയിരിക്കും ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ വരിക അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് റെക്കോർഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിലയബിളി മെഷേഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ഈ പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുന്ന കാരണമായ കോസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ദെൻ സബ്സിക്വന്റ് റെഗ്നീഷൻ സബ്സിക്വന്റ് റെഗ്നീഷൻ ഈച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ആറ് കാര്യമാണ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ ലിവിംഗ് ബേർ നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഷീപ്പ് അതെന്താണ് ലിവിംഗ് ആനിമൽ ആണ് അതിന്റെ പക്ഷെ വൂളിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴല്ല പഠിക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഷീപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് അതിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ കാര്യമല്ല ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാവും ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ കാര്യമല്ല
സ്ക്വയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് സബ്സിക്യൂൻ റെക്കഗ്നിഷനും ഇത് ആറ് കാര്യമാണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിവിങ് ആനിമൽസ് എല്ലാം ലിവിങ് നോൺ ബെയർ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗെയിനോ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യണം റിയലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും അൺറിയലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പി ആണ്ടിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഗെയിൻ ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും പി ആണ്ടിനകത്ത് അത് റിയലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും അൺറിയലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പി ആണ്ടിനകത്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിനോ ലോസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് വൺ ടെൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കും ഇനി ഈ ലോസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഗെയിനോർ ലോസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ലോസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പക്ഷെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണൂറ് രൂപയാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ ലോസ് അല്ലേ അല്ലേ ലോസ് അറൈസസ് വെൻ കോസ്റ്റ് സെൽ കോസ്റ്റ് സെൽ എക്സീഡ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് സെൽ എക്സീഡ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് സെൽ എക്സീഡ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ ഏതാലോ മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പഠിച്ചത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനെയാണ് പഠിച്ചത് മറന്നു പോയത് ദൻ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ നമുക്ക് ഫെയർ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് അൺലെസ് വി ക്യാൻ പ്രൂവ് അതർവൈസ് ജനറലി എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ജനറലി മനസ്സിലാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതർവൈസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് ജനറൽ അസംഷൻ ആണ് ഇനി ഇൻ കേസ് വേറെ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ മാർക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന് മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടീൻ പെർമിറ്റ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ അസെറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം വരും ആ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അതുവരെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വുഡ് ബി ചാർജ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വുഡ് ബി ചാർജ് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സില കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം കോസ്റ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം എഴുതാലോ എഴുതാം യ്യോ ഇനി ന്യൂ ബോൺ അസറ്റിന്റെ കേസാണ് അടുത്ത് ഈ ന്യൂ ബോൺ അസറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് ന്യൂ ബോൺ അസറ്റുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പശുവിന് പശുക്കിടാവ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിന് ആട്ടിൻകുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കേസിലെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ദ അസറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനെ ന്യൂ ബോൺ അസറ്റ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂ ഇതെന്താണ് ഇതും ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ലിവിങ് ആനിമൽസോ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സോ ആണ് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് അതിന്റെ ജേണൽ എന്താണ് അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി കൂടുതൽ അസറ്റ് ഏതാണ് കാർഫ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് കൂടുതൽ ഇൻകം ആണ് ഗെയിൻ ഓൺ ബർത്ത് ഓർ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ പി ആൻഡ് ഒ സി എൽ അല്ല പി ആൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഒ സി എൽ അല്ല പി ആൻഡിലാണ് ഏതാലോ
അയ്യായിരൻ്റെ വില കിട്ടും മനസ്സിലായ ഇനി ഇതിന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഒരേ പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ ഒന്നത് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൺ ഇയർ കാഫിന് ആറായിരം രൂപ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പം വൺ ഇയർ കാഫിന് തന്നെ എത്രയായി ഏഴായിരം ആയി അതെന്താണ് പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് പ്രായം കൂടിയുണ്ടല്ലോ ചേഞ്ച് അല്ല പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രായം കൂടിയതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ രണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ചേഞ്ചും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ജനറലി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആ ട്രാൻസ് ജനറലി ആ വിറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ഹവർ ഇൻ കേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ വിൽ ബി ഷോൺ എസ് ലോസ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ആ ഡിഫറൻസ് ലോസ് ആയിട്ട് പി ആണ്ടിൽ കാണിക്കുക ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക പി ആണ്ടിൽ ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാക്കാലോ എനിക്ക് സോ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചാലും ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബെയറൽ പ്ലാന്റ്സ് കാരണം ബെയറൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആപ്ലിക്കൽ ആ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ആപ്ലിക്കൽ ആണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നേഷൻ കോസ്റ്റിലും സബ്സിക്വൻ സബ്സിക്വൻ റെഗ്നേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓർ റീവാലുഷൻ മെതാണ് മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ റെഗ്നീഷനും സബ്സിക്വൻ റെഗ്നീഷനും ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് റെഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ എന്തായിരിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെ സോറി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലോസ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ദൻ ന്യൂ ബോൺ അസെറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് തന്നെ ചെയ്യുക എൻട്രി ന്യൂ ബോൺ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ സോറി ന്യൂ ബോൺ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു അതെ ഫെയർ വാൽ ഗെയിൻ ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ ബർത്ത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റിനെ പറ്റിയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ആണ് വൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഈ ഷീപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് വൂളിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി കവ് ആണെങ്കിൽ കവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ആണ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കവ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മിൽക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം സോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഹാർവെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റും ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റും ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റും അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ അപ്ലൈ ആകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡേസ് ടു ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ആർ വി കോസ്റ്റ് ഇയർ മീൻസ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ഏതാലോ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ വിറ്റുകളാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തന്നെ വിൽക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡിയോട്ട് മാറും എഴുതാം വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം
മനസ്സിലാക്കി കൂടെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് ബയോളജി ക്ലാസ് ആണ് എന്താണ് ഫെയർവലി ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ ആണ് ഇനിഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ സബ്സിക്വന്റ് റെഗ്നീഷൻ എന്താണ് ഫെയർവലി ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ ആണ് പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെയർവലി ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ ആണ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ഇൻ ഡേസ് ടു ആണ് മീൻസ് കാരിങ് മോഡർ എൻ ആർ വി വിച്ചോറി സ്ലോർ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ബയോളജി ക്ലാസ് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കണേൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ ഡേസ് ട്വന്റിയുടെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ എസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല കാരണം ട്വന്റിക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്യൂ ആണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണും എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റബിൾ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് കണ്ടീഷണൽ ആണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ പിന്നെ കാണിച്ചു വെക്കുക കണ്ടീഷണൽ ആണ് അതായത് മീനിങ് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ട് മാറും എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിൻ ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇനിഷ്യലി ആൻഡ് എഫേർഡ് ടു പി എൻ എൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് ഇത് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡിൻ ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇനിഷ്യലി ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പി ആൻഡ് എൽ കാണിക്കണം അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക മനസ്സിലാവും ലൈഫ് ഓഫ് ദ സിറ്റ് ഈസ് ഇറിലവൻറ്റ് ഇനി ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡേസ് ട്വന്റി ആണ് ഇൻഡേസ് ട്വന്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്വന്റിക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എഴുതാലോ സോ നോൺ റീഫണ്ട് നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി ആൻഡ് എൽ അപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കാം ഇനി കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ടബിൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ നോട്ട് കണ്ടി കംപ്ലൈ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡിങ് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈബ്രറി സൈഡിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈബ്രറി സൈഡിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡെഫേർഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് എങ്ങനെയാണോ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം പി ആൻഡ് എൽ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാം ഏതല്ലോ മനസ്സിലാക്കാലോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇലിസ്ട്രേഷൻ ടു എടുക്കുക ഇലിസ്ട്രേഷൻ ടു എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക
क्वेश्चन वाइज और फार अयर हेड ऑफ थ्री इयर ओलड क्याट अट फस्ट टेबि टू तौस इलेवन वित् फेयर वाले ऑफ तेटी सेवन फिफ्टी एंड द नंबर ऑफ क्या हेड वॉस टू फिफ्टी अदाय ना रुप अब इरनूट क्या इंटू अेर वाले पर क्या अब नमक कटी सेवन फिफ्टी क इन प्रत्येक इतना इयर ओलड क्या थ्री इयर ओलड क्या थ्री इयर ओलड क्या मनसो अब तेटीन सेवन फिफ्टी तेटीन सेवन फिफ्टी डिवैड बै टू फिफ्टी एत्रटल फिफ्टी फैवल फेयर वाले अल तेटीन सेवन फिफ्टी डिवैड बै टू फिफ्टी एत्र फिफ्टी फै पर क्या इत मनसो इतने ना रुपए सिन मोटे वाई क्या फेयर वाले ऑफ थ्री इयर क्या आसटी फस्ट मार्च अब फेयर वाले ऑफ थ्री इयर क्या पशे आसटी फस्ट मार्च टू तौस ट्वलव आवे क्या अलो फोर इयर क्या आसटी फस्ट मार्च टू तौस ट्वलव सेवेंटी फै पर क्या मनसो अब अगर व्यतम मूल रहा इरूट क्या वनु अल इतने मूल रवस्थ इन पर श्रद्धि इवे मेत्र अयर रूप डिफरस अल तेटी सेवन फिफ्टी एन सेवन फिफ्टी अयर डिफरस इत पशे फोर इयर क्या अल पशे इवे रु क्यों चेजुन इयर रहा प्रईस इन रुपए एपयर क्या अद इयर थ्री इयर ओलड क्या रहा पन्द्री वन आने इरूटी एण्ड इंटू अरुपत्जा क्या रुपए रूपी इयर क्या रुपए अरुप अब रही इरूटे इंटू अब इन वह अंपत्त अरुप मोतम चेज अल मोत चेज एत्र मैनस्त इंटू इरूट अयर मोत चेज अल पशे अयर चीज अंपत्त अरुद वे प्रईसी चेज प्रईसी चेज तेर्ड इयर ओलड क्या मत वर्ष ई वर्ष अंपत् पशे अड़ वर्ष इे तेर्ड इयर ओलड क्या अरुद रे अब अंजू रूप प्रईस चेज अंजे इंटू इरूटे अंजे इंटू इरूटे आरती प्रईस चेज इन बाकी चेज इयर इंक्रीस अब तेर्ड इयर ओलड क्या फोर इयर ओलड क्या इंक्रीस अल फिफ्टी अब फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी एत्री सवन फाइव सीरों अल इन मोतम अयर चेज मनसो इतना इन
എഴുതാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ റഫർ എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രൈസും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇത് പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് എഴുതാം As per index 41, biological asset should be measured initially and at a fair value less cost to sell and subsequently also at a fair value less cost to sell ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫെയർ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ പി ആൻഡൽ അല്ലേ changes in fair value should be classified as price change and physical change and it should be disclosed in notes മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ക്യാറ്റിൽ ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും തേർട്ടീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ക്യാറ്റിൽ ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എത്രയാ എഴുപത്തഞ്ച് എയ്റ്റീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈസ് ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് വരെ ഉള്ള എന്താണ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ തേർഡ് ഇയർ കാറ്റിൽ എത്രയായിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇത് ഈ വർഷം എന്നാണ് അറുപത് രൂപയായി അത് തേർഡ് ഇയർ കാറ്റിലെ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അറുപത് മൈനസ് അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണ് 
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് കാരണം അറുപതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ഉള്ള എന്താണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കാരണമാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇയർ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിന്ന് നാല് വർഷത്തിലോട്ട് ആയതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്ര മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ചസ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം മനസ്സിലാവും നോക്കി നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുക ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എഴുതേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ ഗ്രോസ് വൈൻസ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഗ്രീപ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി വൺ ഡി പ്രിവിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ഡി പ്രിവിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റും രണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ ഇതിൽ ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിവിങ് ആനിമൽസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ആണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈൻ അതെന്തല്ല അതെന്തല്ല ഇതല്ല ടൂവിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഡ് ടൂവിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതായതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താണെന്നില്ല ഫോർട്ടി വണ്ണത്ത് വരുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ സോറി ഇത് ആ ലിവിങ് ഇതാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ബേറർ അല്ലേ ബേർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ പോകുന്നത് സോ ഇത് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ് ആണ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ബേർ പ്ലാന്റ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അനദർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രേപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വണ്ണിന്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡേസ് ടൂവിന്റെ പ്രിവിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാലോ As per in days 41, agriculture scope of 41 is like in days 41 is limited to biological assets except bare plants and agriculture produce at the point of harvest agriculture produce at the point of harvest means like at the point of harvest clear anallo in the given case the 
growing vines can be treated as bearer plants as they bear agricultural produce that is grape and are not agriculture produce themselves assuming they have a life of more than 12 months they would be treated as bare plants and hence and hence covered under and hence covered under in day 16 pp then grapes represent agriculture produce and hence at the point of harvest they would be covered under in days 41 they would be covered under in days 41 production of wine is not an agricultural activity and hence in days 41 will not apply instead we can apply in as 2 inventories instead we can apply in as 2 inventories friends laga lo അടുത്ത നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാജി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എ പ്ലാന്റേഷൻ കൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പൈനസ് റെഡിയേറ്റ് ട്രീസ് വെർ ദാറ്റ് വെർ പ്ലാന്റഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഏർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടിന് ബാക്കിലോ പത്ത് വർഷം എത്രയാണോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി എത്ര വർഷം വേണം ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷം ആയില്ലേ ഇനി എത്ര വർഷം വേണം മെച്ചൂരിറ്റിയിലോട്ട് ഇനിയും ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കൂടെ വേണ്ടേ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബി പ്രോസസ് ഇൻ ടു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഹൗസ് ഫോർ ഫർണിച്ചർ അതായത് ഇത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് അത് തന്നെ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അത് തന്നെ ബേറർ പ്ലാന്റ് ആണോ നോൺ ബേറർ പ്ലാന്റ് ആണോ ബേറർ പ്ലാൻ ആണ് എന്താണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് ഇത് തന്നെ എന്താകരുത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിരിക്കരുത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാ ഈ ട്രീ തന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ടു മെച്ചർ ആൻഡ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബി പ്രോസസ് ഇൻ ടു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഹൗസ് ഫോർ ഫർണിച്ചർ
ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണോ സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലോ ദൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ദൻ മെച്ചുവർ ട്രീസ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഫെയർ വെൽ അപ്പം ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ആപ്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലല്ലേ സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റും ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലല്ലേ ടു ദ ടു എ കോർട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ എന്താണ് മുപ്പത് വർഷമായ ട്രീസിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പത്ത് വർഷമായ ട്രീസിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഇൻക്ലൂസീവ് എ കറണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലോക്സ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫോർ എ മെച്ചുവർ ട്രീ ഓഫ് ദ സെയിം ഗ്രേഡ് ആസ് ഇൻ പ്ലാന്റേഷൻ ഈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ വർഷം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നും അല്ല എങ്ങനെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നും അതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അസ്യൂം ദർ വുഡ് ബി ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ നൗ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് അതായത് അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വലിയ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് പി വി ഫാക്ടർ എന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റേഷൻ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ഇതോ ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിന് എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഇല്ല പത്ത് വർഷം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുപ്പതാമത്തെ വർഷം ഇത് വിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ മുപ്പതാമത്തെ വർഷം ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ വേണ്ടേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആണോ ആൻസർ ചെയ്താലോ ആസ് പെർ ഇൻഡ സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാണ് പി പി ആണ് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബേറർ പ്ലാനെ പറ്റി പറയുന്നത് ബേറർ പ്ലാൻ സോറി പി പി ടു ബിക്കം ബേറർ പ്ലാൻ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബേർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് it itself should not be a agriculture produce should bear agriculture produce for more than 12 months idile endha prashnam rendamatha condition kando it it should not be a agriculture produce itself adu adu thane endu irudhu or agriculture produce a irikirudhu pashi ivadutha situation endha adu adu thane or agriculture produce aanallo അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇൻഡേസ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം എന്താണ് ഇൻഡേസ് ഫോർട്ടി വൺ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ ഏതല്ലോ ഇൻ ദ ഗിവൺ കേസ് ദ ട്രീസ് ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് going to be used in construction of building and furniture and hence these trees are agriculture produce themselves and are not bare plants the trees are covered under in days for one 
and it should be measured at endha para para measured at baaki fair value less cost to sell fair value tell less cost to sell in the given case the plantation has not yet matured the plantation has not yet matured however fair valuation is given only for matured plantation which will be after 20 years from here karan motto 30 years aanallo 10 years kaiyallo ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലാവും ഇനി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല സോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാറോ ഇന്ത in absence of inflation rate in absence of inflation rate we assume that ten year old plantation on 313 2011 will continue to fetch rupees 171 after 20 years karan dana ini 20 years old and mature therefore fair value on 313 equals 171 into ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വണ്ണിന്റെ മീനിങ് എന്താ അല്ല പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ടുവിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇനി ഇനിയും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുന്ന് ഇരുപതാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അന്നത്തെ ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ അല്ലെ അത് അന്നത്തെ ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്നത്തെ നൂറ്റി എഴുപതിന് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ അല്ല അന്നത്തെ ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ടു ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്നത്തെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിടിക്കാലോ എന്ത് മതി പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി വൺ ചെയ്താൽ പോരെ എത്ര കിട്ടും നോക്കി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഫെയർ വാല്യൂ ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ പ്ലാന്റേഷൻ ഹാസ് another 20 years 
to mature the plantation has another 20 years to mature mature therefore fair value on 31 3 2012 will be 165 alle into etrana ini 19 varsha alle ibudna 19th varshate oru vaadi innathe value alle etrana point 331 alle into point 331 etrana Fifty four point six two alay. It alay fair value. I mean, value of such plantation as on thirty first March two thousand eleven and two thousand twelve. Unura Yampara, I'm a Chedek in Oranel, Namaku Nuti Edwatun in Nuti Arvatan in a price on the road. Idun Oranel, Patumadam to Varsum. Dandarthi Pandran and Dandarthi Pine and the Lem Prisan. Alay. Idosha and Anna completed a lingle mature eyes in the Prisan. Ipan the mature idol. Idi and then Ide price than a kitum and the Paradisha analogy in the car and then among inflation rate are idilabo. Ide price in the Nidu, Ingo to Boy, the Nidu, in the price would discount you. Idanamaji, Manslakirina, inflation rate would a silent analogy again. value that's why there is a requirement for the other requirement. The other requirement is fair value gaining. That's why we can get it. Fair value on Fair value gain is fair value gain equals Ambatnale point R and Ambati Muna point Muna Jale Atria minus Ambati Muna point Muna Jale. It is Uru low in the Anna Motor low under Nora Nole. Indu Nurale Atre one twenty seven get the length in thousands on this one again. Like One twenty seven get the fair value gain at Namaka one twenty seven get the lay and slow. Idalo, Idigi We will take the total value of plantation. Total value of plantation. On 31, 3, 2013. 11, 53.35 into 100. 5, 3, 3, 5. Add fair value gain. 127 at the rhythm 5462 to the lay. Then the final fair value on 313 2012 lay. No final 54.62 into 100 and a lay. Clear on a Okay, lay. Okay, lay. But the cost to sell on the Laguna and Namukan Yamadilla other can see Yamadilla. The absence of information 
cost to sell is not മനസ്സിലാക്കാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ത്രീ ചെയ്യാം ഇലിസ്ട്രേഷൻ ത്രീ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ത്രീ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാജി കമ്പനിയുടെ പേര് എക്സ് വൈ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നൂറ് ഷീപ്പിനെ മേടിച്ചു ഫോർ എ ഫ്രം എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നൂറ് ഷീപ്പിനെ മേടിച്ചത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ടു പേഴ്സൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് വാസ് ഇൻഗഡ് വിച്ച് വാസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ഫെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സിക്സ് ലാക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നാല് മാസം രണ്ട് ശതമാനം ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിറ്റർമൈ ഇൻ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ത് റെസ്പോണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പാസ് നെസറി ജോയിൻ എൻട്രി സേറോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അല്ലേ ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അല്ലേ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷനും സബ്സിക്യൻ റെക്കഗ്നീഷനും എങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ അല്ലേ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അല്ലേ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ അപ്പൊ എഴുതാലോ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് As per index 23, as per index 23, sorry, oh, as per index 23, as per index 41, sorry, sorry, sorry. Agriculture, biological asset should be recorded at, biological asset should be recorded at, fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell. Biological asset should be recognized at fair value less cost to sell. And here, we have to record the fair value. We have to record the fair value. Fair value. Fair value less cost to sell on 1-12-2013. Fair value less cost to sell on 1-12-2013. Fair value less cost to sell on 1-12-2013. Fair value less cost to sell. ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് അല്ലേ അത് ആരടച്ചാലും അത് ആരടച്ചാലും എന്താണ് സെല്ലർ അടച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരടച്ചാലും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആയ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ബുക്സിൽ ഈ അസെറ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലാക്കണേ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ കൊടുത്തു മനസ്സിലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് കൊടുത്ത ആരാണ് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് ശതമാനം കൊടുത്ത് അതിന് തർക്കമില്ല എൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് കുറയും കുറേ നഷ്ട ഏതാണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കുറയും അതിനകത്ത് തർക്കം വേണ്ട അസെറ്റ് കുറയും കുറഞ്ഞ അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് തർക്കമില്ല മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത അസെറ്റ് കാണിക്കണം ഏത് അസെറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ അസെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അസെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റിലല്ല പകരം ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ ദിവസം ഇത് മേടിക്കാനാകുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻക്രി ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വിൽക
നിങ്ങളാണ് സെല്ലറെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയില്ലേ പക്ഷെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് ശതമാനം നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഇൻകർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുള്ളൂ അതല്ലേ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഷീപ്പ് എന്ന അസെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് അസെറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ബാക്കി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും ബാക്കി നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടല്ലേ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോസ് ഓൺ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റഡ് ലോസ് ഓൺ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റഡ് ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പി ആനിൽ കാണിക്കേണ്ട എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പം ഇത് എത്രയായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാല് ലക്ഷം എന്നല്ലേ അപ്പം ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലോൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത എഴുതാം ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലോൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കാരണം ബയോളജിക്കൽ അസന്റ് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷനും സബ്സിക്യൂൻ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെല്ലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ ആണ് എന്ത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് സബ്സിക്യൂൻ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്താണ് എൻഡേസ് ടു ആണ് ഞാൻ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് കോസ്റ്റ് സെൽസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു പേഴ്സൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരം ആണ് മനസ്സിലാവൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര വഴി കാണിച്ചിരുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അല്ലേ അല്ലെ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എത്രയായി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയില്ലേ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ എത്ര വരും ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇല്ലേ മറ്റേ ത്രണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇല്ലേ ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി എന്നല്ലേ കൂടുതൽ ഇൻകത്തിന് പേരെന്താ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ എന്നല്ലേ ആ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും പി ആണ്ടിൽ കാണിക്കണ്ടേ നറേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോലെ ജാലൻ്റെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നറേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോലെ മനസ്സിലാക്കാലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഗെയിനോ ലോസ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിനോ ലോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം പി ആണ് കാണിക്കണം മനസ്സിലാക്കാലോ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ വായിച്ചു നോക്കിയേ അടുത്ത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വേഗം വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വേഗം വായിച്ചു നോക്കി കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ മൂൺ ലിമിറ്റഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ലാൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഒരു ലാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്താണിത് പി പി ആണോ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണോ പി പി ആണോ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണോ എന്താ ഇത് പി പി അല്ലേ
ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു നല്ലേ എന്നാ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നല്ലേ ആവറേജ് ഏജ് എത്രയാ രണ്ട് വയസ്സ് അതായത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു അപ്പം ഓർണത്തിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ അവർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു അപ്പൊ ഓർണത്തിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാ ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എത്രയാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ കൗ അല്ലേ പശു അല്ലേ മനസ്സിലാവും ഇതേതാ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഏതാ ഫോർട്ടി വൺ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അല്ലേ ഇത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അല്ലേ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലിവിങ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് അത് ലിവിങ് ആനിമൽസ് എല്ലാം ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ബിയർ പ്ലാന്റും നോൺ ബിയർ പ്ലാന്റും ബിയർ പ്ലാന്റ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നോൺ ബിയർ പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഈ പശുക്കളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ദെൻ റിസീവ്ഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ടുവേഡ്സ് ദ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ദ കൗസ് അതായത് കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് രണ്ടുപേരാം റീഫണ്ടബിൾ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം പി ആണ്ടിൽ അപ്പോൾ തന്നെ റെഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടേ റീഫണ്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് റീഫണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ വരെ നമ്മൾ ഡെഫർ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പി ആൻ റെഗനൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പി ആനിൽ കാണിക്കല്ലേ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഡയറക്റ്റ് പി ആനല്ലേ ഇത് ഏതിന്റെ പ്രൂവിൽ വരുന്ന ഫോർട്ടി വൺ അല്ലേ കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ആൻഡ് ബയോളജി ക്ലാസ് അല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ആൻഡ് ബയോളജി ക്ലാസ് അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടില് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഇൻക്രി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഈ പശുക്കളുടെ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആറ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പിയാൻ ലീഗ് കാണിക്കണ്ടേ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പിയാൻ ലീഗ് കാണിക്കണ്ടേ അതിൽ വരെ തർക്കം ഒന്നും വരേണ്ട ആരുമില്ലല്ലോ ഫോർ ലാക്ക് ആസ് ബ്രീഡിംഗ് ഫീസ് ടു ലോക്കൽ ഫാർമർ അതും എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അതേ വർഷം പിയാൻ ലി പോകേണ്ടത് അല്ലേ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആറ് മാസത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം മൂന്ന് സോറി ഹൺഡ്രഡ് കാഫ് വെയർ ബോൺ അതായത് നൂറ് പശുക്കിടാക്കളെ ജനിച്ചെന്നല്ലേ അല്ലെ അപ്പം ഈ നൂറ് പശുക്കിടാവുകൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂ ബോൺ നൂ ബോൺ ബേബീസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് ആണോ അല്ലല്ലോ പെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് തന്നെ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ ദേർ വെർ നോ അതർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് അപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് കാഫ്സ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് കവ് രണ്ട് കാഫ് ദെൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എനിക്ക് ഇതാണ് ലാൻഡ് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്താണ് പി ആൻ കാണിക്കേണ്ടതാണ് നമ്പർ ഓഫ് അതായത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളും നൂറ് കിടാക്കളും ആസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മൂൺ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അൺസോൾഡ് മിൽക്ക് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി മൂവായിരം ലിറ്റർ അൺസോൾഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അൺസോൾഡ് മിൽക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലേ അല്ലെ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലേ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്താണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലാണ് അല്ലെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി അല്ലെ ഇൻവെൻട്രി ആണ് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് അല്ല അത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അല്ലെ
ഈ അൻപത് ലക്ഷം മാത്രമല്ലേ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ എൻട്രി എന്താ അസെറ്റ് കൂടി അസെറ്റ് കുറവെന്ന് അല്ലെ കൂടുന്ന അസെറ്റ് ലാൻഡ് കുറയുന്ന അസെറ്റ് കൂടുന്ന അസെറ്റ് ലാൻഡ് കുറയുന്ന അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അല്ലേ എൻട്രി ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അല്ലേ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ക്കകത്ത് വരുന്നതല്ലേ മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും കാഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ജനിച്ച കാഫിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കാഫിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇതില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇറിലവന്റ് അല്ലേ അല്ലെ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരാം പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പം ഇത് ജനിച്ച സമയത്ത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെ അത് റിലവന്റ് അല്ലെ അല്ലെ എൻ്റെ എന്താ അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി എന്നല്ലേ അല്ലെ കൂടുതൽ അസെന്നാണ് കാഫ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പി ആണ്ടൽ അല്ലെ അല്ലെ എത്രയാ നൂറ് നൂറെണ്ണല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറോട്ടാകുമ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ ഈ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഈ ചേഞ്ച് എന്താണ് പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ച് അല്ലേ അല്ലെ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇന്ന് പിന്നെ എത്രയുണ്ടായി ആയിരത്തി മുന്നൂറായില്ലേ അവിടുത്തെ നൂറ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ അതായത് ആറ് മാസം മുമ്പ് എന്താണ് ന്യൂ ബോൺ ആണ് ആറ് മാസം ശേഷം അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നിന്ന് അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് മാറി മൊത്തം മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് എന്താണ് പ്രൈസിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം നൂറ് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് അതിന്റെ വളർച്ച കാരണം അല്ലേ മനസ്സിലോ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പറയണ്ടേ ഇതേപോലെ തന്നെ കവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ലേ കവ് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യായിരം അല്ലെ അല്ലെ ഒരു കവിന്റെ പ്രൈസ് അയ്യായിരം അസറ്റ് കൂടി അസറ്റ് കുറവ് അല്ലെ ആണോ അത് തന്നെ ഫെയർ വാല്യൂ നസീം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഫെയർ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് സെല്ല് അതാണ് അപ്പം അസറ്റ് കൂടി അസറ്റ് കുറവ് എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ എന്താണ് കവ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അയ്യായിരം ദൻ ഇതാകുമ്പോൾ ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂർ ഇത് വലിയ റിലവൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഇതിനല്ലേ റിലവൻസ് ഇരുന്നൂറുടെ മാറ്റം സംഭവിച്ചില്ലേ ഏതിന് ടു ഇയർ കോൾ ഓൾഡ് കവിൻ്റെ പ്രൈസ് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം എത്രയായി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറായിട്ട് മാറിയില്ലേ ദൻ ഈ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ എത്രയായി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്തി അതായത് അയ്യായിരത്തി കിടന്നത് എവിടെ എത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെത്തി അല്ലേ അല്ലെ അപ്പം ടു ഇയർ ഓൾഡ് കവിന് ഇതേ ദിവസം ടു ഇയർ ഓൾഡ് കവിന് അതേപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വില അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറ് ചേഞ്ച് എന്താണ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് അല്ലേ ആ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറോട് ഒരു മുന്നൂറോടെ ചേഞ്ച് അല്ലേ അതെന്താണ് ത്രീ ഇയർ കോൾഡ് ഓൾഡിൻ കൗൻസിന്റെ അല്ലെ അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ദൻ മിൽക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇതും ഇത് റെലവന്റ് അല്ല ഇരുപത്തി നാല് മാത്രമല്ലേ റെലവന്റ് ആകത്തുള്ളൂ പ്രിപ്പയർ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എൻഡിറ്റി ഫോർ ദി ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എഴുതാലോ As per in days 41. Agriculture. In days 41 applies to. Arga gaya. ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ബെയർ പ്ലാന്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ്റ്റീൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വേണ്ട എക്സെപ്റ്റ് ബെയർ പ്ലാന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ബെയർ പ്ലാന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ബെയർ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് In this case, 
land is covered under in day 16 and it should be initially recognized at cost subsequent recognition can either be cost or revaluation model but here it is assumed as cost hence land should be recognized at cost of etrayana cost of 50 lakhs cost of 50 lakhs ഇതോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലക്സ് എൻട്രി എന്താ അസറ്റ് കൂടി അസറ്റ് കുറഞ്ഞു എൻട്രി ഇതെന്നാ ഡേറ്റ് എന്നാ ഒന്നേ നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റിട്ടൊരു ബാങ്ക് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അല്ലേ അതെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൗ it is a biological asset which should be measured at fair value less cost to sell initially and subsequently initially and subsequently ദെൻ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ എൻട്രി എന്താ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എൻട്രി പറഞ്ഞേ എത്ര രൂപ ഇത് മേടിച്ചേ ഇരുന്നൂറ് പശു അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് പശുവിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചു അല്ലേ അല്ലേ എൻട്രി എന്താ ഒരു പശു എത്രയാ അയ്യായിരം രൂപ എൻട്രി എന്താ അസറ്റ് കൂടി കൂടി നഷ്ടേതാ കൗ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് അസറ്റ് കുറഞ്ഞതാ ബാങ്ക് കുറെ നഷ്ടതാ പത്ത് ലക്ഷം കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് പശുവിന് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ആണല്ലേ കൂട് നഷ്ട ഏതാണ് കൂട് നഷ്ട കൊടുത്ത കാശല്ല കാരണം കോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെലാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പന്ത് പതിനൊന്നിലെ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു പശുവിൻ്റെ അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പം മൊത്തം എത്രയാ സെയിം തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ് അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മനസ്സിലാവോ ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയായിട്ട് മാറി അയ്യായിരം എത്രയായിട്ട് മാറി സോറി മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ അയ്യായിരം എത്രയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശുവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയായി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശു ആയില്ലേ അപ്പം മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശുവിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാ നമ്മൾ മേടിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശു ഇപ്പം എത്രയായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോൾ എത്രയായി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈസ് നോക്കേണ്ടത് എന്താ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശുവിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പ്രൈസ് വേണം നോക്കാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം അതെത്രയാ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ അത് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ മറ്റേ പ്രൈസിന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്താ അസറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി നല്ലേ കൂടുന്ന അസറ്റ് കൗ അക്കൗണ്ട് എറ്റഡ് ടു ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ച് അല്ലേ പിയാനിലല്ലേ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരം അല്ലേ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് എത്രയാ 
എത്രയാ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് പക്ഷെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മേടിച്ച എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ മേടിച്ച എത്ര വയസ്സുള്ള പശുവിനെയാ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശുവിനെയാണ് മേടിച്ചത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള അതേ പശുവിന് ഇന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കണം എത്രയാവും രണ്ട് വയസ്സുള്ള അതേ പശുവിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ എത്രയാവും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആവത്തില്ലേ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശുവിനെ അല്ല രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശുവിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കണം എത്ര തന്നെ ആവും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആവത്തില്ലേ പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശുവിനെ ഇന്ന് മേടിക്കാൻ എത്രയാവും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവും അങ്ങനെ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടിയേക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ അഞ്ഞൂറിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് അടങ്ങി ഇൻക്രീസ് പ്രൈസിന്റെ ഇൻക്രീസും മുന്നൂറ് അടങ്ങി ഇൻക്രീസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻക്രീസും അല്ലേ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് പറയാം അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശുവിന്റെ ഇയറിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഇയർ എൻഡായി ഇയർ എൻഡാവും രണ്ട് വയസ്സുള്ള പശുവിനെ ഇന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാവും അയ്യായിരം കൊടുത്താൽ പോരാ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറാവും അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാക്കി ഇടുന്ന അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രൈസിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇനി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പശുവിന് ഇന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര മുന്നൂറ് രൂപ കൂടിയില്ലേ ആ മുന്നൂറ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മറ്റേ ഇരുന്നൂറ് എന്താണ് പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ചും അല്ലേ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിന്റെ ചേഞ്ച് ഇത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇത് മുന്നൂറ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടും അറുപതിനായിരം കിട്ടത്തില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആവുന്നത് ഇതെന്താണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പെർപ്പസ് ആണുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൗസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ഇനി അടുത്തതാണ് കഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കഫ് സെയിം ന്യൂബോൺ ന്യൂബോൺ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ആർ ടു ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യു ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽ ഇനിഷ്യലി ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അപ്പം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിന പതിനൊന്നിനല്ല ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് 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 നാലല്ലോ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്തല്ലേ അല്ലേ പത്താം മാസം അല്ലേ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി എന്നല്ലേ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ കാഫ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ അല്ലേ റൂട്ടഡ് ത്രൂ പി ആൽ ആണ് ഒ സി അല്ല അതർ കോംപ്രിഹൻസി ഇൻകോ അല്ല പി ആൽ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ പറയാം എത്രയാണ് നൂറെണ്ണം അല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അല്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ 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 ആണ് മനസ്സിലാവോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ദൻ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആഫ്റ്റർ ആറ് സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലേ ആറ് മാസം ആയപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായി ആറ് മാസം ആയപ്പോൾ എത്രയായി ഇനിയും ന്യൂബോൺ അല്ല ഇതെന്നാണ് ന്യൂബോണിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് ജനിച്ചതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള പശുവിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പശു കിടാവിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അല്ലേ ആറ് മാസം പ്രായമായ പശു കിടാവിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നേക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര കൂടിയേ അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി കാഫ് അക്കൗണ്ട് 
എത്ര വരും നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ എത്രയാ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എത്രയാ ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ ഇതിൽ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്നേതാ ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോറി ഒന്ന് പ്രൈസിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഇതാ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറായത് ഏതിൻ്റെ പ്രൈസാ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ പ്രൈസാ പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച പശുക്കൂടാവിൻ്റെ പ്രൈസാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ ഇതിന് ഇതേ പശുകൂടാവ് പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച ഇതേ പശുകൂടാവിന് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം എത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇന്ന് ആറു മാസം മുമ്പേ പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പശുകൂടാവിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസം ശേഷം പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച ആറു മാസം ആയതല്ല പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച പശുകൂടാവിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പശുവിനെ ആറ് മാസം മുമ്പ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പുതിയ പശുവിനെ ഇന്ന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് നൂറ് വന്നില്ലേ ഇനി ആറ് മാസം ആ പ്രായമായ പശുവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടത്തില്ലേ അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് അല്ലേ അതിൽ നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് പ്രൈസിന് ചേഞ്ചും നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും അല്ലേ പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ എത്രയാണ് പതിനായിരം കിട്ടത്തില്ലേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ അതും പതിനായിരം കിട്ടത്തില്ലേ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലാകുമോ ഇനി ഏതാ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്താ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡൽ എൻ്റെ എന്താ എൻ്റെ എന്താ എന്നാ കിട്ടിയേ ബ്രാൻഡ് എന്നാ കിട്ടിയേ ആ സമയത്തിന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഒന്നേ നാളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെ അസെറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി എന്നല്ലേ എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പി ആൻഡൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് പി ആൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എത്രയാ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലേ അല്ലേ ആണ് ആകണം അങ്ങനെ ആകണം ഇനി എത്ര ലിറ്ററാ ഇതുള്ള മൂവായിരം ലിറ്റർ അല്ലേ മിൽക്ക് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇൻവെൻട്രി ഇൻ ഡേസ് ടു മെഷേഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ എൻ ആർ വി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ മെഷേഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ എൻ ആർ വി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ സി മൂവായിരം ലിറ്റർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഫെയർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് എത്ര നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ലല്ലോ അറിയോ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു അസംഷൻ ബേസിലല്ലേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഏതാ മിൽക്ക് ഈസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് should be initially recognized at fair value less cost to sell at point of harvest since 
point of harvest is not given we assume harvest happened at the end of the year therefore price is taken at rupees 24 per liter appa thare 3 into 24. Closing stock at the end of the year. We don't have any details on it. So, that's why we don't have any details on it. Cost is carrying out. So, that's why we don't have any details on it. So, that's why we don't have any details on it. So, that's why we don't have any details on it. इतने क्लियर आने लो, इतने मंचला काम लो, क्लियर आने लो, अगर नहीं इधर स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंडर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पी एंडर, यार दिन कब से लंदन गए थे, ओके, आई तो इंटरव्यू तो नहीं ला, रंडाम तो इंटरव्यू तो एक फेयर वाले गेन उल्लेखन बनाए इधर इंक्रीज़ इन इन्वेंटरी आने लगने देना कुछ आने के नाम इंक्रीज़ इन इन्वेंटरी आने कुछ आने के नाम अब इनकम ये था ना चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ़ परचेस डायरी मिल्क सॉरी डायरी मिल्क कला डायरी काउ और इलेशन अब ये था तो इधर ले फर्स्ट वन देन गर्न ग्रैंड इधर या पत्ते लेशन Change in fair value of newly born calves. One less than one year. That's it. That's one less than one year. Idum, idum year. Idum. One less than one year. Idum, idum year. Then, that's one less than one year. Then, fair value of milk. This fair value of milk is very good. What kind of thing is that? Changes in inventory is one. Zero minus. सेवेंटी टू थाउसेंड है, सेवेंटी टू थाउसेंड है नेगेटिव फिर आटे गाने की जाना ना लगा, हम लोग अगर ना पढ़ी पढ़ी क्या मौन है, अपने बर्थडे जी ऐंडा, अरे इंगेसरी कोण गाने जाए कनाम करे, हम लोग नया तो गाने जाने आना लगा, इंगेसरी गाने जाने तेत्तो नहीं ला, शेम देन बायोवर्जिकल आसे चादर दान बेर पैंस डायरी कबूम काफ़ उल्ल पाँच दशम उल्लेखन उपन्यास रो अंगना का पत्तलेशम उल्लेशम अंगना पाँच दशम उल्लेखित पाँच नए रो इरो नए रो उल्लेखन उपन्यास रो क्लियर आना लो दें बैंक एडिट नहीं ला दें मिल कतरे आना एडिट तरंड आया अरे दा दिल्ले क्लोज स्टो Semua entry alah, ini semua entry alah. Semua entry, sampai dia kena semua entry sini effort terdapat berapa banyak sih dia alah. Ini dia kena semua entry sini effort terdapat berapa banyak sih dia biar lewat alah. Cepat dulu deh. Manchla lagi kuda. Clearan alah. Manchla kala. So India sport itu manchla alah. So core principle anda. कोर प्रिंसिपल देखिए यार एक और चेक साउंड सुना दो ना हमको नोट करेगा
വായിച്ചോക്കി പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഇൻ ടു വൈൻ ബൈ എ വിൻഡർ ഹു ഹാസ് ഗ്രോൺ ദ ഗ്രേപ്സ് ആണോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എന്താ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലേ ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷന് ദെൻ ഡീജനറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യം റീക്രിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നല്ലോ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി പോലെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് പോലെ അല്ലേ അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ് വൂള് മീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് റബ്ബർ ലോഗ് അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുവിനകത്ത് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതേതാ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ടു ആണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ടുവിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് വായിച്ചു നോക്കുക പറഞ്ഞായിരുന്നു വായിച്ചു എളുപ്പം അതായത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് അഞ്ചു വർഷം വരെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യല് പി ആൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യരുത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് ദൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാലോ റിവൈസ് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കൽ ആകുന്നത് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കാണ് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് പക്ഷേ ബെയർ പ്ലാന്റ് വരത്തില്ല അത് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്നാണ് ടു ആണ് ദൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ലീ ലിങ്ക് ടു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ബെയർ പ്ലാന്റ് ബെയർ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി എൻ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അല്ലാത്തെല്ലാം ഫോർട്ടി വൺ ആണ് നോൺ ആപ്ലിക്കൽ ടു വരുന്നത് ബെയർ പ്ലാന്റ് വരത്തില്ല സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ബെയർ പ്ലാന്റ് ട്വന്റി ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റാൻജിബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല എന്താണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് മാനേജിംഗ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഓർ കൺവേഴ്സൺ ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ അഡീഷണൽ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് സോ മാനേജിങ് ബയോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആവും ഇതിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രോത്ത് ഡീജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രോക്രിയേഷൻ ദൻ ഇതിനകത്ത് ബയോളജിക്കൽ ഹാർവസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രോം ദ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് രണ്ട് സീസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ് ദൻ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ലിവിംഗ് ആനിമൽസും ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സും ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബേററും നോൺ ബേററും ബേറർ എവിടെ ആണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നോൺ ബേറർ ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി വണ്ണത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഇനിഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫെയർവെൽ ഏതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനാണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിനാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിന്റെയും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം തെങ്ങ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ സോറി തെങ്ങ് എന്താണ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് കോക്കനട്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഷീപ്പ് വൂള് അപ്പൊ ഷീപ്പ് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് വൂൾ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ദൻ പശുവും പാലും അല്ലെ പശു എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് ആണ് പാൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് സോ ഇനീഷ്യൽ റെക്നീഷൻ ഫെയർവാലി ലെസ് കോസ്റ്റസ് എല്ലാം സബ്സിക്വന്റ് റെക്നീഷൻ ആയിട്ട് ഈ ബാലിഷൻ എന്തായിരിക്കണം അതും ഫെയർവാലി ലെസ് കോസ്റ്റസ് എല്ലാം ഗെയിനോ ലോസ
ഫെയർ വാർ മറ്റേ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്രിസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ന്യൂ ബോൺ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫെയർ വെൽ ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് സെൽ ആണ് ഇനിഷ്യൽ റെഗ്നീഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെഗ്നീഷൻ എന്താണ് ഫെയർ വെൽ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെൽ ആണ് എൻട്രി എന്താ പറയുക അസെറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഗെയിൻ ഓൺ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസും ഏജിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജനറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ സോറി ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെലും ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് പക്ഷേ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെലും നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫോർട്ടി വൺ അപ്ലൈ ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് സെല് അല്ലാത്ത എല്ലാതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാർവസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡേസ് ടു ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ മനസ്സിലാക്കാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫോർട്ടി വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ചെയ്യാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥാനം എടുക്കണം